นี่คือภาพในช่วงค่ําคืนที่ผ่านมาคุณผู้ชมจะเห็นเลยนะครับว่าแสงสว่างของหลอดไฟริมข้างทางไปกระทบกับอนุภาคของฝุ่นขนาดเล็กจนสามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าครับก็สอดคล้องกับค่าฝุ่นที่เครื่องวัดฝุ่นพิมพ์ 2.5 วัดได้สูงเกือบ100เมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรโดยจุดนี้คือย่านร้านค้าริมทางหลังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในตัวเมืองเชียงใหม่ซึ่งปกติแล้วนะครับก็จะมีนักศึกษาอาจารย์และพนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มาเลือกซื้ออาหารรับประทานในช่วงเย็นถึงค่ำเป็นจำนวนมากแต่ปัญหาขุ่นฟันในระยะนี้ก็ทาให้จานวนลูกค้าลดลงครับโดยพ่อค้าที่ค้าขายอยู่บริเวณนี้บอกนะครับว่าช่วง2วันมานี้ฝุ่นควันปกคลุมค่อนข้างหนาแน่นครับนอกจากจะทําให้เกิดอาการระคายเคืองของระบบทางเดินหายใจรู้สึกแสบจมูกและเริ่มไอจามมากขึ้นก็ยังทําให้นักศึกษาและประชาชนออกมาซื้ออาหารลดน้อยลงไปด้วยครับช่วงนี้ลดลงนะเพราะว่ามันเลยเด็กสอบด้วยแล้วก็ควันมาด้วยนะครับลดไปเยอะครับก็พอประมาณนั่นนะก็คือปกติมันก็ลดประมาณสัก 20% ประมาณเนี้ยลดลงไปครับจากเดิมที่เคยขายได้พ่อค้าแม่ค้ายังบอกอีกนะครับว่าปัญหาฝุ่นควันเกิดขึ้นเป็นประจำทุกปีจนกลายเป็นเรื่องธรรมดาสำหรับประชาชนบางคนเนี่ยนะครับอาจจะละเลยการสวมใส่หน้ากากอนามัยที่สามารถป้องกันฝุ่นได้แต่ว่าสำหรับบางคนก็ตระหนักถึงอันตรายของฝุ่น PM 2.5 ที่กระทบต่อสุขภาพและก็ให้ความสำคัญกับการป้องกันตัวเองนะครับโดยสามารถสังเกตได้จากสภาพท้องฟ้าหรือตรวจสอบจากแอปพลิเคชันวัดฝุ่น PM 2.5 ในโทรศัพท์มือถือหลายคนพอทราบว่าฝุ่นควันเกินค่ามาตรฐานก็จะมีการสวมใส่หน้ากากอนามัยทันทีครับต้องบอกว่าจริงๆจุดนี้ถือว่าเป็นย่านการค้าแล้วก็เป็นที่ฝากท้องของน้องๆน,นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับรุ่นพี่อย่างผม,มเห็นภาพแล้วก็รู้สึกคิดถึงบรรยากาศแบบนั้นนะครับคือด้วยความที่ว่าเป็นกาดหลังมอเนี่ยจะขายสินค้าขายอาหารที่ราคาค่อนข้างถูกเป็นราคานักศึกษาดังนั้นก็เป็นที่ฝากท้องนะครับเด็กๆที่พักอยู่หลังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่อยู่ในซอยวัดอุโมงค์ก็จะขี่จักรยานยนต์แบบที่คุณผู้ชมเห็นนะครับแล้วก็มากินอาหารเย็นกันตรงนั้นเปิดทุกวันปิดวันเดียวทุกวันที่25ของทุกเดือนอนะครับก็จะเป็นที่ฝากท้องก็สุดท้ายแล้วถ้ามีสถานการณ์ฝุ่นเด็กยังไงก็ต้องออกมาเพื่อที่จะมาซื้ออาหารอยู่ดีแต่วิธีในการป้องกันตัวเองก็จะเห็นว่าหลายๆคนเนี่ยสวมใส่หน้ากากอนามัยกันแล้วนะครับแล้วก็เวลาจะออกมากินข้าวก็อาจจะต้องใช้เวลาน้อยลงกินเสร็จแล้วก็อาจจะกลับเข้าหอพักเลยหรือว่ากลับเข้าคอนโดมิเนียมเลยนะครับเพื่อที่จะลดการสัมผัสกับฝุ่นเนี่ยให้น้อยที่สุดด้วยเหมือนกันนะครับทีนี้ครับเราติดตามสถานการณ์เห็นสถานการณ์ในตัวเมืองเชียงใหม่ที่มีฝุ่นค่อนข้างสูงกันไปแล้วนะครับถ้าไปดูต้นตอนส่วนหนึ่งก็มาจากไฟป่าที่เกิดขึ้นในพื้นที่ภูเขารอบตัวเมืองเชียงใหม่นะครับแล้วก็ทําให้มีการสะสมของฝุ่นควันเกิดขึ้นอยากจะชวนคุณผู้ชมมาดูจุดฮอตสปอตหรือว่าจุดความร้อนที่ดาวเทียมมีการตรวจพบนะครับบริเวณพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทยครับคุณผู้ชมจะเห็นว่าถ้าไม่นับฝั่งประเทศเพื่อนบ้านซึ่งจุดสีแดงเพียบเลยนะครับดูในฝั่งบ้านเราก็เพียบเช่นเดียวกันต้องบอกกับคุณผู้ชมแบบนี้สีแต่ละสีที่แตกต่างกันก็เป็นจุดความร้อนที่เกิดขึ้นในจุดพื้นที่ที่แตกต่างกันไปด้วยครับอย่างถ้าหากว่าเป็นพื้นที่สีดำเนี่ยจะเป็นพื้นที่เกษตรกรรมพื้นที่ของเกษตรกรนะครับแต่ถ้าหากว่าเป็นพื้นที่จุดสีน้ําเงินจุดสีน้ำเงินคือจุดความร้อนที่เกิดขึ้นในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ส่วนจุดสีแดงคือป่าสงวนถ้าซูมไปดูในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ตัวเมืองเชียงใหม่เนี่ยคุณผู้ชมจะเห็นว่ามันมีจุดความร้อนเกิดขึ้นรอบตัวเมืองเลยนะครับค,บคือในตัวเมืองเทศบาลนครเชียงใหม่เนี่ยอาจจะไม่ค่อยมีมแต่คุณผู้ชมจะเห็นว่าทางเหนืออ่าแม่ริมแล้วก็แถวแม่โจ้เนี่ยเลยหลังแม่โจ้ไปนิดนึงนี่จุดแดงเยอะมากจริงๆตรงนี้อยู่ใกล้เมืองมากนะครับคุณผู้ชมเลยขึ้นไปหน่อยก็จะเป็นแถบเชียงดาวก็จะมีจุดสีแดงจุดสีน้ำเงินเช่นเดียวกันก็ค่อนข้างเยอะนะครับนี่คือทางทิศเหนือส่วนทางทิศตะวันตกตะวันตกเฉียงใต้ก็
ภาคอาจบริเวณทางทิศเหนือของจังหวัดเชียงใหม่บริเวณทางทิศตะวันตกของจังหวัดเชียงใหม่ทิศใต้ของเชียงใหม่เชียงใหม่เนี่ยเป็นแองกระทะควันมันก็จะไปรวมกันที่ตัวเมืองเชียงใหม่แล้วก็ทําให้สถานการณ์ฝุ่นเพียมสองจุดท่าเนี่ยมันค่อนข้างสูงทีเดียวนะครับครับเพราะว่าถ้าไปดูจุดความร้อนที่เกิดขึ้นในรอบ24ชั่วโมงที่ผ่านมาโหคุณผู้ชมคุณจสารคุณสิริมาครับมีมากกว่า 2,000 จุดะนะฮะโดยส่วนใหญ่อย่างในพื้นที่ภาคเหนืออย่างที่เห็นไปซึ่งสถานการณ์นี้จะแตกต่างกับพื้นที่ภาคอีสานรวมถึงพื้นที่ภาคกลางนะครับเพราะอย่างภาคเหนือจะปรากฏสีน้ำเงินสีแดงเป็นหลักนะครับก็คือไหม้ในพื้นที่ป่าแต่ว่าพื้นที่ภาคกลางภาคอีสานเนี่ยจะเห็นสีดําค่อนข้างที่จะเรียกว่ามีสัดส่วนใกล้ๆกันนะครับก็แสดงเห็นว่าตอนนี้ในพื้นที่ภาคเหนือเองอ่ะโดยส่วนใหญ่แล้วมีปัญหาเรื่องของไฟป่าที่เกิดขึ้นในพื้นที่และถามว่าเอาและจุดความร้อนที่เกิดขึ้นในประเทศเมียนมาซึ่งอยู่ด้านซ้ายมือเนี่ยมีผลต่อพื้นที่ภาคเหนือหรือไม่คือตอนนี้ถ้าไปดูลมที่พัดปกคลุมที่เมียนมารวมถึงที่เชียงใหม่เนี่ยก็อาจจะพออนุมานได้ว่าน่าจะยังไม่ค่อยมีผลกระทบกับพื้นที่เชียงใหม่มากนักเพราะว่าลมในพื้นที่ของเมียนมาเนี่ยไม่ได้พัดมาที่ภาคเหนือตอนบนโดยตรงนะครับขนาดเดียวกันนะครับในพื้นที่ภาคเหนือตอนนี้ลมค่อนข้างที่จะพัดอ่อนประกอบกับสภาพอากาศที่ยังระบายตัวไม่ดีนะครับพอเกิดจุดความร้อนเยอะๆแบบนี้นะครับก็ทําให้ฝุ่นนั้นสามารถที่จะสะสมตัวได้เพิ่มมากขึ้นนั่นเองทีนี้แล้วพอจุดความร้อนเยอะขึ้นขนาดนี้แน่นอนครับปริมาณฝุ่นเยอะขึ้นแน่นอนนะฮะค่ะที่เชียงใหม่เนี่ยเผชิญกับฝุ่น PM 2.5 นี่ถึงขั้นว่าโอ้โหได้รับผลกระทบต่อสุขภาพของทุกคนต้องบอกทุกคนนะคะเพราะว่าเป็นสีแดงแล้วก็สภาพอากาศเนี่ยค่ะก็ค่อนข้างที่จะแบบว่ามิชิดปิดด้วยบางคนอาจจะบอกว่าพิจารณาแล้วว่าจะไปเที่ยวเชียงใหม่ดีหรือเปล่าช่วงสงกรานเพราะว่าค,คุณเชอสารก็พูดบ่อยเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยก็มีสถานการณ์ในลักษณะแบบนี้นะคะซึ่งตามรายงานจุดความร้อนที่จังหวัดเชียงใหม่เนี่ยค่ะเขาบอกว่าจังหวัดเดียวนะ่ะสามร้อยกว่าจุดคือที่เชียงใหม่เองก็มี300กว่าจุดนะคะไม่นับรวมจังหวัดที่อยู่ใกล้ๆด้วยค่ะแล้วก็สภาพอากาศที่สูงแบบนี้ก็ทําให้ในเว็บไซต์ IQ Air มีการรายงานว่าที่จังหวัดเชียงใหม่เนี่ยค่าคุณภาพอากาศเนี่ยโอ้โหเป็นพิษต่อสุขภาพติดอันดับหนึ่งอ่ะรองลงมาเป็นอินเดียเราไม่อยากจะติดท็อปเทแบบนี้นะคะครับมีตัวเลขที่คุณผู้ชมเห็นไปเมื่อสักครู่นี้ก็จะเห็นว่าคุณภาพอากาศ PM 2.5 เนี่ยค่อนข้างสูงทีเดียวค่ามาตรฐานที่เรากําหนดก็คือ 37.5 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรแต่ว่าจะเห็นว่ามันเพิ่มขึ้นค่อนข้างสูงบางจุดเนี่ยเป็นหลักร้อยไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรซึ่งค่อนข้างอันตรายทีเดียวนะครับทีนี้ถ้าเราว่ากันด้วยเรื่องของการที่จะไปจัดการกับต้นกําเนิดฝุ่นในพื้นที่ภาคเหนือเนี่ยมันก็ดูมีความท้าทายอยู่พอสมควรเพราะจากจุดความร้อนที่เราเห็นไปเมื่อสักครู่นี้ต่างๆแล้วเนี่ยถ้าว่ากันด้วยข้อมูลสถิติจากเว็บเมื่อสักครู่นี้มันน่าสนใจแบบนี้ครับคุณผู้ชมพบว่าจุดความร้อนที่เป็นจุดสีน้ําเงินบวกกับจุดสีแดงก็คือพื้นที่ป่าอนุรักษ์กับป่าสงวน2ส,ส่วนนี้รวมกันเนี่ยเป็นจุดความร้อนที่เกิดขึ้นมากถึงร้อยละเจใช่พื้นที่การเกษตรเนี่ยเพียงแค่ประมาณร้อยละยีกว่าเท่านั้นทีนี้พอเป็นพื้นที่ป่าแน่นอนครับมันค่อนข้างจะดับไฟค่อนข้างยากนะครับเจ้าหน้าที่เองก็จะต้องมีการขึ้นไปปฏิบัติงานบนภูเขาคำถามคือแล้วหลังจากนี้จะทําอย่างไรเพื่อที่จะทําให้สามารถควบคุมสถานการณ์ได้ก่อนที่จะถึงเดือนเมษายนซึ่งเป็นเดือนมหาสงกรานแล้วนักท่องเที่ยวกําลังวางแผนจะเดินทางมาเที่ยวซึ่งจริงๆแล้วหลายคนปกติถ้าไม่มีสถานการณ์ผมก็เชื่อว่าหลายคนก็คงจะเตรียมหาที่พักเตรียมหาตั๋วเครื่องบินกันแล้วแต่ตอนนี้บางคนอาจจะรู้สึกรอดูสถานการณ์อีกสักนิดนึงนะเข้าเดือนเมษายนถ้าสถานการณ์ดีขึ้นก็อาจจะเดินทางไปท่องเที่ยวค่ะดังนั้นเราลองไปเช็คสภาพอากาศในพื้นที่ภาคเหนือนะคะในแอปพลิเคชัน a i r f o r t h a i ค่ะคุณผู้ชมเปิดมาเช้านี้อย่างที่ฉันบอกไปนะคะว่าในพื้นที่อื่นๆเนี่ยอาจจะสภาพอากาศดีแต่ถ้าไปพื้นที่ภาคเหนือเนี่ยค่ะโอ้โหสีแดงค่อนข้างที่จะได้รับผลกระทบกับสุขภาพคุณผู้ชมเห็นนะคะว่าทางด้านขวาของจอครับทางด้
คือเราก็ไม่เคยเห็นแบบนี้มาสักระยะหนึ่งแล้วนะคะแล้วก็เนี่ยค่ะก็เป็นอีกหนึ่งสัปดาห์ที่ต้องติดตามสถานการณ์นี้กันอย่างใกล้ชิดนะคะส่วนอีกจังหวัดหนึ่งที่อยู่ใกล้ๆกันลำปางหูลำปางก็สูงลำปางเนี่ยสูงมากนะครับคือเป็นหลักร้อยร้อยเจ็ดสิบสามจุดห้าไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรไม่ใช่ AQI ด้วยคุณผู้ชมไมโครกรัมต่อลูกบาศก์หมายหมายความว่าเฉพาะ PM 2อุดห้าฝุ่นเล็กๆเนี่ยมันสูงเกินค่ามาตรฐานไปไม่รู้กี่เท่าเลยนะครับแต่ลำปางว่าสูงแล้วคุณผู้ชมอำเภอปลายจังหวัดแม่ฮ่องสอนทีมงานลองหาให้ดูฮะอยู่ปลายปลายนะฮะร้อยเจ็ดสิบเก้าไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรครับแล้วมีการคาดการณ์นะครับว่าสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 ในพื้นที่ภาคเหนือน่าจะยังคงเกินค่ามาตรฐานแบบนี้ครับคุณผู้ชมไปจนถึงวันอาทิตย์นี้เลยนะครับหลังจากนั้นก็จะมีแนวโน้มที่จะลดลงได้เพราะว่าเดี๋ยวจะมีอากาศเย็นเนี่ยแผ่ลงมาปกคลุมบริเวณตอนบนของประเทศไทยอาจจะทําให้ลมเนี่ยแรงขึ้นและอาจจะทําให้เกิดพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นด้วยนะครับก็ด้านหนึ่งก็ช่วยลดฝุ่นลงไปได้บ้างแต่ว่าอีกด้านหนึ่งก็เดี๋ยวก็คงต้องระวังอันตรายจากพายุฤดูร้อนด้วยนะครับก็ถือว่าในช่วงนี้คนในพื้นที่ภาคเหนือรวมถึงภาคอื่นๆนะครับก็เผชิญกันหลายอย่างฝุ่นก็ต้องระวังนะครับเรื่องของฝนฟ้ากระนองก็ต้องระวังเหมือนกันนะครับค่ะสำหรับคุณผู้ชมที่ไม่มีแอปพลิเคชันเพื่อตรวจสอบนะคะสามารถที่จะโทรไปสายด่วนมลพิษได้นะคะที่เบอร์1650เพราะว่าถ้าเป็นคนที่ไม่มีโทรศัพท์มือถือไม่มีอินเทอร์เน็ตนะคะอาจจะเปิดตรวจสอบแบบนี้ไม่ได้สัทีเดียวลองโทรไปนะคะที่650แล้วก็สอบถามว่าสภาพอากาศที่พื้นที่ที่เราอยู่เป็นยังไงนะคะ